朋友，大家好，我是今天发布会的主持人古桥。首先，我代表舒美全体员工，感谢大家今天的到来。大家应该对我们舒美都很了解。而副总建立舒美的初心，就是希望做一款让全国女性都用得起的平价护肤品。而这十年，我们努力做到了。的主题叫做“崛起”。我们舒美将和非物质文化结合，以后除了生产护肤品，还会推出各类文化产品，同时把我们的民族文化发扬光大。下面，请看我们的宣传片。大家好，我是贾龙，我今天想说明一些事情。我的爷爷是国内早期的连环画画家，白雪之前的作品确实是抄袭我爷爷的漫画。我之前之所以不说，是因为书没有人威胁我。当时我害怕他们伤害我和我的家人，所以我当时没敢站出来。但是今天，他们居然还跟白雪合作，并且联名开发布会。我现在重新站出来声明这件事。如果大家不相信的话，我会在网上发布所有的证据。舒美为了他们的利益，在各种形式下威胁我、强迫我，不允许我发出这样的声音。今天，我就要为我爷爷讨回这个公道。副总，请问刚刚贾龙说的是真的吗？您综合解释。副总，威胁贾龙颠倒黑白与抄袭者合作，欺骗消费者，是公司控制成本的方式吗？针对这件事情，必须给消费者们一个交代。回事？舒美真的一直在欺骗大众吗？请您给一个解释。抄袭能算是民族文化吗？不好意思，各位稍安勿躁，请您正面回答我们的问题。这件事情我们一定会尽快给大家一个说明的。副总，请您现在立刻回答我们的问题。请大家先坐。来的合同已经盖好章了，财务说第一笔款也已经到账了。知道了。嗯副总，对不起，贾龙的事情是我的错，对不起。但是贾龙说的也不是事实，我们还有机会。副总，这件事情我也有责任，我们会想办法弥补的。不关你们的事。这件事发展成今天的局面，我知道你们也不愿意看到的。接下来的工作，我会让张伟去对接，你们就不用再管了。副总。所以您已经决定要卖掉舒美了吗，可子？你也应该学会放下执念
。我从大学毕业那一年，我跟着您做书门，我已经已经把这当做我一生的梦想。您不是也告诉我，淑梅也是您这一生的梦想吗？歌词，我们大家都已经尽力了。我是一个老板，只有梦想是不够的。我得为全公司上下几百人的饭碗负责，你赌得起？那大家呢？你不是不知道，淑文本身已经陷入一个发展瓶颈，已经很久了。对不起，对不起，副总，我知道你想做 Lisa， 可 Lisa 是我们收购的品牌，而淑梅，是你一手创办起来的。它是属于我们中国自己的品牌，您真的人喜欢，把它交到外国资本的手里。副总，我知道这次发布会对我们的影响很大，能不能再给我一次机会？我一定想尽所有的办法。够了，我已经决定了。这段时间我知道你们两个也很辛苦，都回去好好休息一段时间吧出去吧。
可后台不一直是你负责吗？之前是我在负责，但是后来谢瑞非要用他的人来操控。我觉得这事朕急不得，还是要谨慎一点，宁可延后发布会也没关系。我们的版权没有问题，对吧？当然没有问题。贾龙这件事情，该不会是你在帮我吧？上次确实是我帮你，毕竟我跟王总认识啊，但这件事更无关啊。你先出去吧。好。披着吧，这样你会感冒的。你没什么话要跟我说吗？你想听我说什么？好。那我问你，当初贾龙为什么要澄清，说这一切都是误会？今天的事发生了，我就知道你会来找我的。没错，是我赵甲龙的。我用经理的职位和他交换，让他主动澄清的。我当初问过你，你说你跟这件事情没有关系，为什么要骗我？因为我不想看到你背负莫须有的罪名，我也不想看到你每天在白雪家楼下蹲着，我更没法接受你承受那么大的压力，我却无动于衷。好，你是为了我好，可这根本就是两码事。你知道吗？那是贾老一生的心血。你不能因为对我好，就把痛苦建立在别人身上。我不觉得我有做错什么，我也没有逼贾龙，都是他自愿的。我只给了他一个选择。但贾龙是一个为了利益什么都不顾的人。可你知道吗？如果当初贾龙没有被你收买，白雪会受到应有的惩罚，而舒美会和贾老先生合作。来挽回当时的局面，也就不会落到今天这个地步了。抱歉，那些对我一点都不重要。但我今天所做的一切，都是为了你。是，都是为了我。我谢谢你为我做的一切。就算你觉得这件事情是贾龙自己的选择。可发布会，发布会是谁策划的？这也是你安排的吧？你知道，舒美对我和元哥意味着什么？你也知道这场发布会对舒美来说有多重要。可是你呢？你还是联合贾龙，让舒美在发布会上颜面丢尽。为什么？因为 J.K. 出现了很大的财务危机。宝来想收购舒美，他们找我，想要我帮忙，他们答应我可以帮我解决我的危机。我为了保住 GK， 保住我多年的心血，我别无选择，别无选择。所以你为了你自己，就让舒美身败名裂是吗？宝来早就知道贾龙的存在了，他们对于收购志在必得。就算今天我没有出手，舒美的结局还会是一样的。所以，你宁愿做宝来的推手。帮助他们是，即使没有舒美，你们还有 Lisa， 我已经帮你们争取了 Lisa 的海外渠道了。顾桥，事情没有你想象的那么糟糕的，好吗？你根本不知道，你根本不知道 Lisa 和舒美的区别。你知道“舒美”这两个字承载的意义吗？这是一个苦心经营了十年的民族品牌。你知道，如果他一旦落入外国资本手里，将面临着什么吗？是，或许对你来说，“民族品牌”这四个字，只是一个宣传的噱头。宣传的噱头
，我所做的一切都是为了你，难道你还不明白吗？如果我当初不利用蒋龙，你早就被叔妹开除了。如果我不让蒋龙反咬一口，我的 GK 也会消失的。如果我在商场上优柔寡断、犹豫不决，我没有办法爬到今天的位置。顾强，在这个弱肉强食的世界里，我谁都不信，我只能保全自己。所以你做的所有事情都是为了你自己。那你为什么要跟我在一起？是因为觉得我能照顾玲玲吗？还是你觉得我跟你一样，跟你在一起也是为了自己？那我告诉你，我跟你不一样。元哥说的没错，你就是个商人，利益永远是你的第一选择。顾秋，不是这样子的，听我解释。我们的关系到此为止。
这样，你也别太难过了。你有什么心事儿，别自己憋在心里啊。你可以跟我聊聊，这样心里会好受一些。当初熊启明收买贾龙，让贾龙站出来澄清白雪没有抄袭，就是为了能够让我正大光明的回淑美。宝来知道这件事情之后，就威胁他，让他帮忙收购淑美，否则 ，G K 也会陷入经济危机。说白了，这一切都是因为我。他帮你的这个初心是好的，但是，他用这种伤害别人的方式来帮你。有考虑过你的感受吗？可如果 G K 没有陷入经济危机，他应该也不会这样做。你这就是自己把自己给道德绑架，事情根本不是这样的。熊总他就是一个商人，他在做所有决定之前肯定是以利益为上的，不会考虑任何人的感受。也包括你，我觉得只要做了伤害别人的事情，就不要给自己找任何理由。他指使贾龙给舒美泼脏水，现在网上一片骂声，都在说舒美弄虚作假，不讲诚信。再这样下去，别说收购了，舒美是真的完了。我知道，您是因为宝来承诺会给 Lisa 海外渠道，所以才同意把淑美卖给宝来。这我在国外也待了很多年，我也认识很多朋友。您给我一些时间嘛，说不定这个海外渠道我就搞定了。如果没有发生这件事情，我可能会给你一些时间，但是我现在真的不想再冒任何风险。完了，渊哥肯定伤心死了，缝不好了。挫折经历多了，他自然就会懂。人生本就需要，在逆境中不断的磨练自己。鸽子，现在应该很不好受。你既然回来了，就好好陪他吧。现在他最需要的，是你。一定要还贾老清白，这事过不去。一定要还贾老清白。没错。哎。那是熊启明的车，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来
，熊总，这一周又有三个客户要求跟我们取消合作，还要求名誉损失赔偿。知道了，我让你办的事怎么样了？宝来内部接到匿名投诉，说 Devon 吃回扣，挪用公款。他现在已经被停职调查了，很有可能还有牢狱官司。好，熊总，您别怪我多嘴。都这个时候了，您还想着帮舒美、帮古桥吗？他们根本就不在乎你。你先去忙吧